கத்தர் நல்லவர் இந்த காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தர் நல்லவர் நன்மையின் தேவன் ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்று பல தேவன் எல்லா விதமான உதவிகளை செய்கிறார் தயவுகளை உண்டு பண்ணுறார் ஏன்னா தேவனே நம்மளை கொண்டு போகிறது அந்த இடத்துக்கு அவர் தான்றது நம்ம முதல்ல நம்பணும் விசுவாசி எல்லாத்தில் நம்மக்கிட்ட அந்த தாழ்ந்து இல்லாமல் இருக்கலாம் திறம இல்லாமல் இருக்கலாம் சில நேரத்தில் அப்படி செய்ய முடியுமான்ற கேள்வி கூட நம்ம கூட இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் உங்களுக்கு துணை நிற்பார் அதனால தான் சொல்கிறார் இசை வேலை பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் நீ அக்னியில் கடக்கும் பொழுது வேகாது இருப்பாய் ஆறுகளை நீ கடக்கும் பொழுது அது உண்மையில் பொருளுவதில்லை என்றார் அப்போ இந்த நிர்வாகிக்கிற தன்மைகள் அதில் காரியத்தை செய்யக்கூடிய தன்மைகள் ஆலோசனைகள் நமக்குள்ளாக தேவன் வைத்திருக்கிற நல்ல ஒரு வெற்றியின் வாழ்க்கைக்குரிய நடத்துதல்கள் இதெல்லாவற்றையுமே கத்த நமக்கு ஏற்படுத்தி தராங்களா நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா தானியல் புத்தகத்தை வாசி பாருங்களேன் தானியலுக்கு விசேஷி தாவியை கொடுத்துருந்தாலும் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா ஆச்சு பாருங்க பாருங்க விசேஷி தாவி அப்படின்னா என்ன வாலிப பிள்ளைங்களாக கொண்டு போயிடுறாங்க இந்த நேபுகாத்னேஸ்வர் வந்து அவளை கொண்டு போயிடுறாங்க ஆனால் நான் அவர் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மேன்மையா இருக்கு செய்யற காரியங்கள்லாம் ஒரு வெற்றியா இருக்கு அவர் செய்யறத பார்க்கும்போதே மற்றவங்களுக்கு ஒரு பொறாமை கூட வருது ஏன்னா தானியல் சொல்றத ராஜாவே கேட்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு பொறாமை கூட வந்து அதனாலதான் யுக்திகள் எல்லாம் வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க என்னன்னா எப்படியாவது தானியல குற்றம் சாட்டி அவனை வந்து அந்த வெற்றியில இருந்து கீழே கொண்டு வரணும்னு பாக்குறான் காரணம் என்ன வேத சொல்லுகிறது தானியல் மூன்று வேலை ஜபித்தான் ஜபம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் ஆனால் எதுக்கு ஜபித்தான்னா கத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் ஒரு நாள் இல்லைங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை மூணு வேலையும் கத்தை சமூகத்துக்கு போகும்போது என்ன நடந்திருக்கும் ஜபத்தில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எரிசில் இருக்க நாராயத்தன் ஜன்னல் கதவுகளை திறந்து வைத்து கொண்டு ஜபித்தான் அவனுக்குள்ள ஒரு அந்த தேவனை குறித்து ஒரு பெரிய நல்ல எண்ணங்கள் இருக்குது இப்போ அவன் என்ன செய்யணுமோ அது மற்றவங்க போராடி செய்கிறாங்க அவன் சுலபமாக செய்கிறான் கடைசியில் ஏதோ ஒரு குற்றத்தை அவனை சாத்தி கொண்டு போய் சிங்கத்தின் கெபியிலே போட்டுடுறாங்க நீ யோசிச்சு பாருங்களேன் அடுத்த நாள் பொழுது விடியும் போது அந்த ராஜா ஓடி வந்து தானியலே நீர் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை சிங்கத்தின் வாய்க்கு தப்பு வித்து இருக்கிறாரா அப்படின்னே கேட்கலாம் அந்த முன்னாடி நீங்கள் வாட்சிங்கன்னா அந்த அந்த ரா முழுவதும் அந்த ராஜா தூங்கவே இல்லையா எப்போ விடியோன்னு காத்துட்டு இருக்கிறான் கடைசியில் பார்த்தா ஆமாண்ட ஆமாம் ராஜா நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என் தேவன் என்னை தப்பு வைத்து வைத்திருக்கிறார் சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி வைத்திருக்கிறான் உடனே அந்த கெபியிலேருந்து தூக்கி எடுக்கிறாங்க பாருங்க தானியம் காரணம் என்ன நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் அந்த அந்த நாட்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கிடையாது அந்த நாட்லேயே இவன் செய்கிற மாதிரி காரியத்தை செய்கிற ஆட்கள் கிடையாது அது யார் அதுக்கெல்லாம் ஊற்றுன்னா தேவன் விசேஷ தாவி ஆவியானவர்னு எடுத்துங்க அப்போ ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து என்ன செய்கிறாருனா விசேஷித்த ஞானத்தினால் நம்மை நடத்துகிறார் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆவியானவர்னா என்ன சாதா நாள் நினச்சிங்களா வேதம் சொல்லுதுங்க பூமியின் மேல் ஜலத்தின் மேல் ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டு இருந்தார் அங்கே வந்து கருத்துடைய வார்த்தை வருது அந்த இருள் நிறைந்த பூமியை வெளிச்சமாக மாற்றினாராம் ஒழுங்கினுமாக இருந்தது ஒழுங்காக்குனாராம் வெறுமையாக இருந்ததை நிரப்பி காமிச்சார் அதான் ஆவியானவர் இன்னைக்கு அதே ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் ஞானத்தின் ஆவியினே பைபிள் சொல்லுது பாருங்கள் ஞானத்தின் ஆவியானவர் அப்படின்னே சொல்லப்படுது அப்போ ஆவியானவர்னா என்னென்ன எதெல்லாம் ஒழுங்காக்கலையோ அது ஒழுங்காக்கலாம் அதுதான் ஆவியானுடைய வேலை அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்குன்னு செய்யக்கூடிய அந்த தாழ்ந்துகள் நம்மகிட்ட இல்லைனாலும் அதை உற்பத்தி செய்து நமக்கு தரக்கூடியவராய் தேவன் இருக்கிறார் அதுதான் தேவன் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு உதவிகளையும் கற்றுட்டு நீங்கள் நம்பும் போது பாருங்கள் படிக்க முடியலையா கற்றுட்டு கேளுங்க வியாபாரம் நல்லா வரணுமா கற்றுட்டு கேளுங்க உங்கள் குடும்பம் நல்லா வரணுமா கற்றுட்டு கேளுங்க கணவன் மனை ஒரு சரியான வகையில் சீராகணுமா கற்றுட்டு கேளுங்க ஒரு ஊழியத்தை நல்லா செய்யணுமா சில ஊழியக்காரர்களை கற்றுட்டு கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யணாலும் கற்றுட்டு கேளுங்க சில நேரத்தில் சின்ன சின்ன காரியமாக கூட இருக்கலாங்க எனக்கு கார் சரியாக ஓட்ட வராது கற்றுட்டு கேளுங்க கற்று சூப்பராக சொல்லி தருவார் கார் எப்படி ஓட்டணும் எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும் எப்படி அதை சரியான வகையில் செய்யலன்னு கற்றுட்டு கேளுங்க ஏன்னா கத்தர் எல்லாவற்றையுமே சொல்லி தரக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்னால் என்னால் முடியல கத்தர் உதவி செய்கிறார் அதனால தான் வேத சொல்லுது உன் பலவீனங்களில் நான் உனக்கு பலனாக இருக்கிறேன் கத்திரையே எனக்கு பலனாக இருக்கிறாரு கத்திரையே எனக்கு அந்த உதவி செய்து காமிக்கிறாரு அப்போ எந்த ஒரு காரியத்திலுமே கத்திரை நம்ம நாடி கத்திரை நம்பி கத்திரைட்ட அந்த விஷயத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த காரியத்தை நம்மளால் தாராளமாக செய்ய முடியும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டவங
அது வரம்புக்கு உட்பட்டது மேக்ஸுனா சைஸ்க்கு அதுக்கும் போ நீங்கள் பாருங்கள் சம்மந்தமே இல்லை அது ஒரு குரூப் அவ்வளோதான் அப்படி தனியாக வச்சிடலாம் ஆனால் கர்த்தர் அப்படி இல்லை கர்த்தர் ஆதியும் மந்தமானவர் அல்ஃபாவும் ஒமேகமானவர் அவர் எதெல்லாம் தோங்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் அவரே முடிய பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார் அதனால தான் சில நேரத்தில் நம்ம இயலாமைய வைத்தே நம்ம பயப்படுவோம் ஆனால் நம்மளை இயக்கி கொண்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்றதை விசுவாசிக்க கட்டுக்கொள்ளுங்க அவர் தான் தேவன் அவர் நம்புங்க பிளவீனெல்லாம் மாற்றி போடுவார் உங்களால் செய்ய முடியாத காரியத்தில் செய்ய வைப்பார் எந்த ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் தோல்வி அடையிறீங்க எந்த இடத்துல நீங்கள் தோல்வி அடைங்க அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய வெற்றியை கத்திர உங்களை கட்டளை இடுவார் அவர் தான் தேவன் விசுவாசத்தை முன்னேறுங்க கத்திர நம்புங்க கத்திர உங்களை ஆசீர்வாதித்திருக்கிறார் மீண்டும் நாளை காலை